部队。兄弟们，注意啊！准备。走。走老队长，不好了！嗯，老队长，土猫有罪，乌龙璧在押运途中被劫走。乌龙璧是白云山的镇山之宝，什么人这么大胆？我们刚刚离开嘉信，行走至大峡谷，突然出现四个大盗，他们都是神枪手，我的手下措手不及，全被打死，只有我仓皇逃走。马上报官。一定要把国宝追回来！驾，驾，驾，驾！毛老板，有失远迎啊！啊，客气客气，收到你邀请，我星夜兼程，准时赶到。好好。太好了，一路辛苦了啊！请，请，请。这次带来的人都保险吗？怎么，对我手下的人还不放心吗？哎，这次来的不全是贵人，而是一帮恶客，所以这两天我这心里头总是七上八下的。有件事情我一直想不明白，你为什么要自找麻烦？开设这个赌局呢？这四个江洋大盗都不是好惹的。他们既然让我主持赌局，我不能推脱呀。当然了，我也想借此机会瞻仰一下这价值连城的宝物——乌龙璧呀。马老板。你果真
，只是想瞻仰瞻仰。哎，双双，你这是什么话呀？别说来了四个江洋大盗，就是来了其中的一个，我也应付不了啊。所以才把你这位在江湖上以公正闻名的女侠请来张罗。不过，我话说到前面。我只负责张罗场面，赌局一开，就跟我没有关系了。到最后，乌龙必落入谁手，我一点兴趣也没有。当然，当然，赌局一开始，你马上可以走人。一言为定。一言为定。告辞。好，不远送。看清楚这个女人了吧？老爷，看清楚了。明天她离开赌场后，你和你的枪手最多不能让她吸十口气。老爷，放心吧。客官，你想打啥呀？打刀。啊，对不起，我不会打刀。在江湖上，以打刀立器闻名天下的裘子玉，今天居然说自己不会打刀。我莫俊峰想要做的事情，从来没有出现过步子。你就是杀了我。还是那句话，我不会打刀。刘子玉，你想干什么？哎，等会儿，这是大人的事。你到底想干啥呀？好，到。杀了你，让这个世界上不会再有第二把好刀出现。这不是我需要的东西啊！燕子飞恩将仇报，在江湖上屡屡作恶，他的手被人砍下来，我花重金买下。今天把他还给你，也算是给你一个交代。求兄。请为我打七把刀，凡事都要放下。我已经厌倦江湖，现在需要的是平静。昔日打造利器的专家裘子玉已经死了，现在站在你面前的，只是一个普通的铁匠而已。裘子玉，你这是敬酒不吃吃罚酒。莫大侠，师妹。没想到，大名鼎鼎的刀客莫俊峰，竟然也会恃强凌弱了。师兄，几年没见，你在江湖上的地位可是越来越高了。你那七把刀堪称天下无敌。不过，这刀不在你身上吧？你来找铁匠是为了打刀吧？可他肯定不会替你打。可是，我可以帮你找到那七把刀。你，跟我来。客官，请留步。对不起。
师妹，师妹，刀的事儿，你真的能帮我解决？师兄，咱俩自由一起习武，难道你还信不过我吗？这回，我有一件大事儿，只有你能帮我。我，夏队长。中华数千年的文化辉煌，造就了无数的奇才，也生出了许多的败类啊！这些败类啊，都是为了一个“钱”字。老子曰：“驰骋田猎，令人心发狂；难得之货，令人心烦啊！一块乌龙币，令大道迷失了本性。”此境一定不辱使命，将乌龙币追回。四大道都是贪婪之徒，一块乌龙币无法分割。我判断，他们有可能到乌龙铺去找赌王毛开元，主持一场豪赌，胜者得运。嗯，你的分析有道理啊。昨夜我在白云山静观天象，赶到乌龙铺方向。杀气腾腾，一定是乌龙币被劫的消息传出了，各路江湖的豪杰纷纷奔去，个个都想趁机得利呀、啊。道长放心，邪不压正，我明日便带人去乌龙铺。好，我已经派女侠彭双双潜入了乌龙铺，去接应。道长说的可是江湖女侠彭双双？嗯，双双练武出师以后，他在江湖上以公正赢得了人心。毛开元对他也很敬重啊。四大道豪赌，毛开元为了表示公正，装点门面，已经发来了密函，请双双去乌龙铺。监督，你莫要羞愧难当，听山人把情要。你偷的。不是莫剑锋的刀，而是你自己的命，彭双双，彭双双。哎，先生，您来了，里面请。先生，里面请，里面请。求兄，子一兄，燕子飞，爹，他就是那个夺了利剑又想杀了你的燕子飞吗？你快过来！真的伤害你啊！不想真的伤害我，你是追着我杀呀你！我千辛万苦为你打好了刀，你为什么要杀我？为什么？子义兄，如果我真的想杀你，你能跑得了吗？子义兄。今天
，我是当面向你赔罪的。爹，别相信他，咱回屋去。子兄，子兄。哎哎，子兄，我做恶事，受到报应。有人用你的利剑砍断了我的手腕，那你今天到底想干啥？今天，我只想向你请教三个问题。你说，第一，彭双双来此，是不是和你们约好？第二，道口莫军峰带来什么东西没有？你那只断手，断手，你用我的断手。和他们交换什么？说，是不是让你去夺后乌龙币？燕子飞，我告诉你，我对一切身外之物毫无兴趣。你的问题我回答完了，你走吧。好，今天我信上诺言。再罚你。不过，为了一块乌龙币，这几天乌龙铺上要有选光之灾。子义兄，我劝你还是当心点好。天这儿不安全，你还是回乡下，姥姥家住几天吧。啊，不，我陪着爹，哪儿也不去。什么曲子要点吗？谢谢大哥，谢谢大哥。那两位大哥都点，我先。你给我唱，那得问我的胡答不答应。
。燕子飞，你都断了右手了，还不知悔改，还敢跑来滋事？你就不怕再断左手？我并没惹他，是他先动的手。好，我看你的面子，让他。哼，要不是我师妹来，我一定要你的命。师兄，跟我出去一下。双双，你刚才为什么让我放了燕子飞？你要是再晚来一步，我一定把他除了。道场无为而无不为，双双我做事向来顺其自然。这次燕子飞断了手臂之后，声称在江湖上愿意做个好人。师兄，我们当然要度他从善才是。双双，你不愧在白云山修炼了几年，真正做到了无难不争，故天下莫能与之争。师兄。现在不是吹捧我的时候。敢问，你的刀是在什么地方丢的？三天前，就在来乌龙铺的路上。在这世间，能偷你刀的只有一人，而且刚才也在茶馆之中。谁？神偷崔妙手，我和他有一些交情，或许能帮你要回这七把刀。师妹，要是你能帮我找回这刀，你要我做什么，我就做什么。那好，明晚在毛开元家有一场争夺乌龙币的豪赌。这个乌龙币是一件旷世奇宝，古今中外多少英雄豪杰为了争夺它而丢了性命。这次乌龙币既然到了乌龙铺，那我们绝对不能让它落入大道之手。<笑>没有想到，师妹你也是为了夺玉而来，是不是要我做你的帮手？是。不过我和你的目的不同，我不是为了钱财而躲雨。那你，师兄，我希望你能助我，为民除害，为国护保。我明白，这回你不远千里的来到此地，也是为了乌龙币。但是我告诉你，不义之财，绝不可得。古话说得好，人为财死，鸟为食亡。为了一个钱字，多少英雄豪杰赴汤蹈火。双双，你知道这乌龙币的价值吗？师兄，你忘了师父在世之时告诉我们的话了吗？在世界上，还有比金钱更重要的东西。你说话呀！师傅常常说，人活一世，要有良心。我很庆幸你还记得师傅临终前的教诲。江湖上传闻，你出道之后做了很多不义之事，有辱师门。师兄。我希望你这次改夺宝为护宝，将会获一世英名，也不枉这次千里之行。我还告诉你，此案一发，嘉县侦缉队闻风而动。我想，队长萧子敬的威名，你是听说过的吧？他绝对不会放过任何盗贼。师兄。只要你配合我这次行动，护保成功，定可在江湖上留下美名
，请问，您是琼子玉仇兄吗？呃，请问您是？我是涂玉坤。哦，您就是大名鼎鼎的涂标主啊！哎呦，失敬失敬。惭愧惭愧。请问涂标主，有何事情啊？今日找秋兄有要事相商。哦，请讲。自从乌龙壁被四大盗劫走，我在江湖已无地位。特急前来，求你帮助我把他夺回。哎，涂标主，我只是个打铁的，啥也不会，没法帮你啊。哎，舅舅，舅舅，你可知道，那乌龙币价值五百万，我就是舍家卖命，也赔不起呀、啊。我上有老，下有小，真是走投无路。还来求你的，快快请起，涂标主，快快请起。那你说，我怎么才能帮得上你？这样吧，秋秋，咱们换个地方，详细谈。行。八月里的秋风，嗯嗯、人人都嚷嗯，凉。卡拉嘎塔，一唱啊，波呀罗，眼霜而已呀。哟，哎呦，我当谁呢？这不双双姑娘吗？啊，来来来，坐坐坐。双双姑娘，您，您，您怎么来了？够悠闲的呀。嗨，我悠闲什么呀？您不知道啊，这两天我这浑身上下也不知道哪儿那么难受啊，正病着呢。告诉你件事儿，你会病得更重。啥呀？莫俊峰知道是你偷了他的刀。什么？他他他他他他他他他来了。哎呦，我的姑奶奶，你到底要干什么呀你、啊？跑啊！怎么就不跑了？你连我都跑不过，你认为你跑得过莫俊峰吗？那那怎么办呢？我不是诚心要偷他的刀，是我来到乌龙渡的路上，正好碰上他。你了解我，我这儿不偷点东西，我手就痒痒。您说，您说我现在该怎么办？你胆子够大的呀！把刀还给他。呃，成成成成，呃，不不不不不，他会报复我。那我替你还。哎呦，双双姑娘，您可真是江湖的女菩萨，女菩萨，女菩萨。哎，不过话又说回来了啊，这刀我交给了您，和我可就没关系了啊。你看，这七把飞刀一把都不少，全在这儿呢，您过目。帮你还刀，我是有条件的。什么条件？哎呀，我的姑奶奶，有什么条件您说？有件事情。我想你心里应该很明白，国宝被盗，他们想把它卖了。哦，您是说让我把那乌龙币偷来交给您？<笑>实不相瞒，我就为这事儿来的。哎，他们能抢，那我就能偷啊。既然你已经知道我的心思了，那我就告诉你。四大盗想把乌龙币卖给广东老财，开价五百万。哦，还有一件事情，毛开元要把它卖给东洋人
。啊，我早就料到这个毛快议员一定会尽才其艺的。双双姑娘，双双姑娘，肖老，你们来了，妙手。这位是鼎鼎大名的侦缉队长肖子敬。哦，哎呦，肖肖老，哎，小子有有眼无珠，啊，昨天在茶馆多有得罪，多多有得罪。神偷，果然名不虚传。哎，别别别，惭愧惭愧。肖老，根据我掌握的情况，不止一只黑手伸向了乌龙壁。对面说，情况比我们估计的还要复杂。据说呢。洋人也参与了进来，他们的开价是一亿六千万，绝对不能让他们得逞。嗯，你说的对，我们首先要除掉毛家周围的枪手，其他的按预定计划进行。肖老，莫俊峰的刀已经要回了，这位神偷和我们家是世交，这次听我的安排。那你们也得特别小心，明天来的可不是普通的赌客，古镇虽小，危机重重啊。小黄。明天你配合双双行动。小老，我想今天晚上让莫俊峰再去毛开元家探一次虚实。莫俊峰，你们过去是师兄妹，可这人是会变的。我相信他。那好吧，但愿我的判断是错的。哦，不管你的酒，请慢用。来来来来。求求，再来一杯！不能再喝了，喝多了，送你回去。那，那咱们就喝个痛快，来，干，干！哎，痛快！你刚才说送我回去啊？嗯，不用，我没醉。我裘子玉虽说不会武功，但这点酒他还奈何不得我。嗯，不碍事。一会儿我送你回。啊，好。多谢裘兄今日的许诺，若能助我一臂之力夺回乌龙壁，屠毛会涌泉相报。<笑>来，喝，喝。啊，其实，凭你的智慧和手艺，是天底下最厉害的武功。你可以打造天底下所向无敌的利器，而我。可以用你打造的利器去杀死武功高超的对手，啊！铁匠。我等你多时了。你是谁呀、啊？我是燕子飞呀、啊。你找我干嘛？我找你，替我回复这只断手啊。啊，我又不是大夫。那你是神奇的铁匠，可以为我锻造出一只装有各种暗器的铁手啊。我我我不会我。铁匠，你刚才与托标主讲的话，我全都听见了。你答应为他打造利器，为何拒绝我呢？毛开元是个恶魔，你为我装上这只铁手，我保证除害，让乌龙壁完璧归赵。除害夺宝，嗯，完璧归赵。铁匠，你不相信我？那我就死给你看！哎，别别别！好，为了夺宝，我破例再为你打造一次利器
老伴儿，你再把这这杯也喝了啊！我喝了有什么好处啊？少不了你的好处啊！<笑>好，<笑>我再给你变一个戏法。你看，啊，您请。那一只手呢？在哪儿呢？在哪儿呢？宝贝儿，过来，过来！在哪儿呢？你过来嘛！讨厌，老爷，你坏死了！哈哈哈哈哈！哈，娘好兴致啊！何方高人，深夜驾临，在下莫俊峰。原来是莫大侠，深夜到此有何贵干呢？听说贵府明晚有贵客，到时候想必非常热闹，我也想来凑一凑这份热闹。莫先生。也有如此雅兴，可是我还是要先看看刀客身上有没有刀。我只会用刀，从来没有给人看刀的习惯。莫俊峰，看来你的刀并没有丢。赌王好眼力啊！不过，我还是要请教请教。请讲，请问，怎么才能成为一个有名气的刀客？必须用他的刀杀死很多人，只要杀死一个人就够了。什么人？杀死一个像你一样有名气的刀客。<笑>赌王说的有道理，高见呐！可是遗憾，能杀死我的人，估计还没出生呢。莫大侠不愧是江湖高手啊，凭风声就知道，飞去的只是一个色子。真刀又何妨？莫俊峰，你太目中无人了。如果我用真刀，你现在就满手鲜血了。那就不妨拿真刀来试试。我比你年长许多呀，就不计较你的态度了。不过我们两个人还是可以谈一谈。谈什么？里边请。行。马老板，咱们怎么个合作法呢？我不让你杀人，也不让你夺宝。只需要你看住一个人，谁？你的师妹彭双双。马老板，我小时候学算术就知道，一加一等于二，一减一等于零。你让我看住双双，就等于是一减一等于零。你明天晚上就会少了一个强劲的对手。我说的没错吧，马老板？莫先生，你不仅是一个有名的刀客，还是一个口若悬河的变客。你不想听听
，我的条件如何？不妨说来听听。你跟彭双双合作，只能为了他白忙，弄不好还要送命。可是，如果跟我合作，条件却是很丰厚的，一百万怎么样？那乌龙币呢？<笑>平分，君子一言，驷马难追。小老，这是毛开云家的地形图，你看。这儿是大门，这边有个花园，再往后这个地方就是农舍。对。爹，嗯，您别打了，菜都凉了。好，豆儿啊，你先吃，爹马上就来啊。爹，您别打了，行不行？为了一个破手，不吃不喝的，值得吗？哎呀。惹得豆生气了，别生爹的气啊！不，您不是答应过我，再也不打任何兵器了吗？哎呀，豆儿啊，豆儿，哎呀，豆儿啊，别生爹的气啊！这涂一坤啊，是西北著名的镖局首领，乌龙璧被大盗劫走，爹助他夺回，是应该的。哎，我给燕子飞打一只铁手，是想让他帮一下涂一坤。帮一下涂一坤？对呀、啊。爹，燕子飞根本就不可靠。哼，这是爹最后一次打造利器。哎，豆儿啊，去帮爹打壶酒来。啊，不去。哎呀，我的豆儿是真生气了。好，你不去，爹自己去，爹马上就回来啊。惩罚我呀！为什么？子怡兄，子怡兄，说，是不是你杀了我的女儿？说，子怡兄，你冷静些。子怡兄，如果是我杀的。我还敢站在你面前吗此事另有他人。
像骰子形状的杀人利器，在江湖上，只有躲猫开源才有。怎么样我的人都带来了，请过目。人都还长得不错。他们不但长得漂亮，而且个个身手不凡，都是我百里挑一选出来的。双双女侠选的人，我自然放心了。马老板，我们还是按规矩办事儿。这张合约，请您过目一下。你放心吧，我不会亏待你的。姑娘，我们在茶楼见过面。你怎么会在这儿？我是毛家的丫鬟啊。你？嗯。哎，你放开我！放开我！你放开我！放开我！放开我！开我你到底是什么人啊？我是什么人不重要。今天晚上，你不能留在毛家。这里很危险。为什么？为什么你不用管？这都是江湖上的事情。总之，你不能留在这儿。你怕我吗？为什么要怕你？我是杀手。杀手？你杀了很多人吗？是。为什么要杀人？因为他们该杀。那以后能不能不杀人？我刚才就说过，江湖上的事儿，你不懂。不管怎么说，今天晚上你不能留在毛家。不，我要留下。好，我会保护你。哎，你叫什么名字？莫俊峰。你呢？小红，小红，你为什么要帮我？我喜欢你。
子玉兄，听说你在为燕子飞打造兵器。燕子飞这个人非常危险，极不可靠。这是我自己的事儿。前车之鉴，你都忘了吗？你竟然还要帮他！我已经答应他了，我不能不守信用。好，该说的我都说了。既然你执迷不悟，那是你自己的事情。子玉兄，好自为之。没想到这个小小的乌龙铺还挺热闹的嘛。西北名镇嘛，要不然他毛开元也不会把这儿开成赌场。不过，我的好妹妹，你可得当心了。这两天在这个小镇上可是群凶毕至，刀光剑影啊！你也太紧张了吧？在我枕留香眼中，只有一个人可以提防。谁？明天你就知道了。久仰久仰，各位大侠，王老爷子也等候多时，请请请请，请。陛下，各位的驾临，令赌场。蓬荜生辉呀、啊！啊，<笑>为了赌局的公正可信，我特意请来在江湖上素以公正公道著称的江湖女侠彭双双，前来照顾各位啊！幸会，幸会，各位贵宾，酒已备好，请。你到底什么时候才能把这只田鼠给我装起来呀？现在。哎，子义兄，那你倒是装啊！听着，田鼠装好以后，你必须和我寸步不离。一定。哎，你放心。这铁手有三种妙用，我将在使用时一一告诉你。为什么不现在告诉我？我怕你再一次不守信用。子玉兄，我已说过，我已痛改前非。我向你保证，在任何情况下，宁可伤害自己的性命，再也不会伤害你。
，在乌龙铺这个地盘上，天塌下来，我茅台园顶得住啊！实话跟大伙说，为了保证这次赌局的顺利进行，连咱们身边的侍女啊，都是彭双双请来的武林高手。可是有一个人，却没想到，他才是最危险的。谁？小子敬，看看你，你们同样都是男人，一个小子敬就把你们吓成这样。喝酒，双双啊，哎呀，王老板，怎么样，还满意吗？满意，满意。呃，这个宴席快散了。呃，一掌灯呢，客人立刻进赌室。你，王老板，我们之前可是说好的，客人进了赌室，我就拿钱走人。啊，是啊，那我就不好多劳女侠了。可是这端茶送水的，你得总给我留一个吧。这样吧，我把侍女小红留下，行吗？好，好，哎，那跟我来。双双啊，一点小意思，不成敬意。马老板，我祝你今晚吉星高照。那我先走一步了。不远送了，告辞四位大侠，赌法很简单，十有四门，四位各压一门，谁压中，乌龙币输谁。老弟，请检查一下赌盒吧。赌王的人品我们是清楚的，对不对？免了，免了，赶快开始吧。那好，慢。老金啊，这开赌之前，咱们那宝贝也该亮亮相了吧？哦哦，对对对对。今日得见国宝真玉。我毛毛人三生有幸啊！咱们现在开动，各位押宝。那我先来。一二三四五，上山打老虎，开虎。我呀。我押青龙，你们都押好了，那我只能押龟扑了。投保不出门，看来我的希望最小。那四位的门子都押定了吧？毛老板，你干嘛老那么小心翼翼的？哼，大家只不过是赌赌玩玩而已。
，谁也不会把那块玉放在眼中。明娜，就大大方方的开赌吧。山有猛虎，通体雪白。金爸暗怀一心，所以我要杀掉他。看来我们还得再赌一盘。赌呗。程大哥，如果这次开的是出门或者是龟扑，请问，是不是还要有人死呢？也许死一个，也许死两个。那就开吧。再押宝，我还押青龙。我和吴昊还是原著。怎么又是白虎毒影啊？这叫老鸨。我们三个人谁都没有压住，看来马老板还得再开一次。本来每个人只有一次的机会，可是现在你们各位连压两次都不中，这说明乌龙币不属于你们。生死有命，富贵在天，你们就认了吧。这是什么话，老陈？你可真是聪明一世，糊涂一时。这块石头，它毛开云，要。姓毛的，想要石头？先摸摸你长了几个脑袋。脑袋只有一个，可是钱却很多。我花钱买，行不行啊？你出什么价？历来宝物无价，我只能象征性的说个数，每人奉送十万块，不成敬意。区区几个枪手，就能把我挡住？让你们做个选择。今天晚上，你们是想要乌龙币，还是想要命？钱如流水，财去人安。既然双双姑娘这么说了，那咱们也不能不识大体。毛老板。
，每人十万，一共四十万。您交钱，我们马上走人。痛快！各位的钱我都包好红包，放在门房了。那现在，这个黄包。莫大侠，除了这四个大盗，把他给我灭掉。马老板，我只是答应帮你看着双双。你背叛我了，师妹，怎么办？师兄，要不我们把毛开元开膛破肚，看看他的心到底有多黑？好主意，我们可是有协议的。你也想杀死我？杀你，倒没这个必要。我今天是帮我师妹来拿回乌龙币的。马老板，顺便提醒你一句，现在是一加一等于二。整留香，你可以走了。小心，小黄，你没事吧？没事。老开元，我和你赌，请怎么个赌法？我们两人对赌，只赌两门，一生一死。好，慢。看好，这铁片上，一面写着生，一面写着死。我把它放进赌盒，揭开后，死的朝上，你死；生的朝上，我死。如何？失灵了，那鞋尖上肯定放了块吸铁石。要这样，铁片可就翻不了身了。我有个问题：如果我赌输了，怎么个死法？你这悠然自得的样子，特
特别是你那两只得意的双脚，鞋上还包着铁片这对我来说，心里总是个威胁。我是铁匠，鞋上包的只不过是一块普通的铁皮而已。要不要？我把鞋脱下来，给你看看。不必了。开。行吧一生中，大大小小经历了不知多少次赌局，可是这心里头从来没有像今天这样紧张。我能不能喝杯酒，压压惊啊？请吧。姐姐啊，嗯，你是用什么办法赢的赌啊？很简单，在生的那面有几只短小尖利的钉子，轻轻一压，就嵌在了赌盒盒底。哼，包开元自以为聪明，以为我鞋上装了吸铁石，其实他错了。都信。乌鲁碧怎么办？交给涂一坤，让他送还白云山。你就那么信得过涂一坤？我没有理由怀疑他呀、啊。涂一坤是西北镖局的首领人物，绝不会为财物而损失名誉的。可是我信不过你。你抬举我铁匠了，要不我们一块儿走？不用了，交给我吧。我们贫穷相信你。你想干什么？少卖弄你一铁手。彭姑娘。你也是为了乌龙币，你误会了，我绝对不会把乌龙币占为己有的。是的，是的，子瑜叔叔，双双姐就是帮助我爸爸来破案的。你爸爸是？我爸爸是萧子敬。哦，既然是萧队长发话，我听他的。铁匠莫俊峰，之前我一直没有告诉你，其实我是侦缉队长萧子敬的女儿。我和双双姐就是帮助我爸爸来破案来的。你不会怪罪我吧？你是谁不重要，我只知道你叫小红，我喜欢你。他在骗你，莫俊峰，你杀了他，乌龙币就是你的。小心！啊，双双。彭双双姐，双双，彭姑娘，双双，这些年，不管我听到什么样的传言，可是我从来都没有怀疑过你，因为。
这位兄弟，为了这块乌龙币，已经流了太多的血。我不愿意再看见你付出生命的代价。是是是，我我我就想暂时替你们保保保管一下，怕怕人偷去。哎哎。谢谢你的帮助。现在，你可以带着这只铁手离开古镇了。告辞，子一兄。哎，你就这么走吗？你想干什么？我想带走乌龙币。这，否则，你送我这只铁手，也不答应啊。燕子飞，铁手有三种妙用。我只告诉你两种，你现在杀死我，不觉得可惜吗？我这人不贪心，我只要田守的一攻一守，两种妙用已足够我横行天下了。燕子飞，哼，看来你是决意要杀我。我一生酷爱打造利器。为了这点兴趣，我甚至不考虑后果。你今天要用铁手杀死我，也算是因果报应吧。我不求你饶命，我也不反抗，我只有一个小小的请求。说。让我再摸摸这铁手，好啊！你现在可以动手了。为了让你死得明白，我要告诉你个秘密。你知道豆儿是谁杀的吗？就是我！没有人性的魔鬼，老子你都饶不了你！三种妙用，多行不义，必自毙。铁手不但能进攻别人，还能杀死你自己哎呀，求兄，辛苦辛苦辛苦哈！涂表主，铁匠有幸，不辱使命。好，完璧归赵。现在我如何谢你啊？大丈夫做一点好事，不需要酬谢，告辞了。求兄，我现在送你一颗子弹，表示感谢。你见利忘义！哈哈哈哈哈哈！不是现在，而是十天前，四大道把乌龙币卖给广东老财五百万。毛开元卖给日本人开价八千万，而我
卖给西洋人，一六千万。我明白了，四大盗劫走你护送的乌龙币，原来是你自己故意安排的圈套。嗯，现在秘密夺回，既得到了乌龙币，又不损害自己的名誉，还要杀我灭口。早知如此，你该让刀客先把我杀掉。哼，邱子玉，现在是什么时代了？有枪有炮，你打造那些玩意儿，早就过时了。哼哼。让我送你上路吧，屠镖头，你谁？莫俊峰，这事与你无关，你少管闲事。整件事情都是你策划的，要不是因为你，双双不会死，所以这事儿跟我有关。你想怎么样？为我师妹彭双双报仇？凭什么？凭我身上的这七把刀。你想怎么比试？我留一把刀，你留一发子弹，我们背对背，每人走出十步，然后开始动手。好，我倒想看看是你的刀快，还是我的子弹快。球兄，待会儿你帮忙数数。莫俊峰，你有把握吗？这个涂一坤啊，他太狡猾了。球兄，不必啰嗦。预备。西湖，一身金钟罩，一手虎掌拳，你们差远了。
。老道长，完璧归赵。嗯。你们舍生忘死，为国护保。实在是令老道敬佩呀、啊！后生惭愧。你是刀客莫俊峰吧？正是晚辈。双双也是我的高徒啊！哎，这次他为国护保，牺牲了自己的生命。不仅你我怀念他，整个白云山的道士和百姓都会把他永远的记在心中。<笑>